ടോപ് ടെൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പുതിയ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് എൽ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നൊരു സെക്ഷനാണ് അതിലുള്ളത് ആ ഒരു ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ പറയേണ്ടത് റിസർവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് അഥവാ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് എപ്പെക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കാണ് മുംബൈയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒന്നാമത് പ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട് അച്ചടിക്കൽ രണ്ടാമതായിട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ മൂന്നാമത് ബാങ്ക് അപ്പ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ബാങ്കായിട്ട് നാലാമതായിട്ട് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിരി നാല് ഫംഗ്ഷൻസാണ് അതിൽ പറയേണ്ടത് അതിലൊന്നാമതായിട്ട് പ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് കറൻസി ഒരു രൂപ നോട്ട് വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അച്ചടിക്കുന്നത് ഈ റിസർവ് ബാങ്കിലാണ് ഒരു രൂപ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അതാണ് ആദ്യം അതിൽ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തായി കൺട്രോളിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് വായ്പകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കാണ് എങ്ങനെയാണ് വായ്പകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദിസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ബൈ ബ്രിങ്കിങ് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബാങ്ക് ടു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഈ റിസർവ് ബാങ്കാണ് ആസ് എ ബാങ്ക് ടു ഗവൺമെൻറ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ അക്സെപ്റ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ശാങ്ഷൻസ് ലോൺസ് റെൻഡേഴ്സ് അതർ ബാങ്ക് സർവീസ് ടു ദ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതർ ബാങ്ക് സർവീസ് ബാങ്കുകളുടെ സർവീസുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ബാങ്ക് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും റിസർവ് ബാങ്കാണ് അഡ്വൈസ് അസിസ്റ്റ് ഓൾ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ദർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് മറ്റു ബാങ്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനു വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതേപോലെ അതിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അടുത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് തരം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ബാങ്ക്സ് മറ്റേത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിൽ ബാങ്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാങ്ക്സിനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് ഇനി ബാങ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് എക്സെപ്റ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി പബ്ലിക് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ടു നീഡി സബ്ജക്ട് ടു കണ്ടീഷൻ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ച് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ലോൺ കൊടുക്കുന്ന അഥവാ ഒരു കണ്ടീഷൻ മേൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പണം സ്വീകരിക്കുക ഗീവ് ബാക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി അഥവാ പലിശയോട് കൂടി അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകുക അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് വേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ട ലോണുകൾ കൊടുക്കുക അതിന് എന്താണ് കളക്ട് ലോൺ എമൗണ്ട് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന് അവരിൽ
കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സും അതിൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡിങ് ലോൺസ് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി ഡെപ്പോസിറ്റുകളെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൽ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് സ്കീംസ് എൽസ് ടു പബ്ലിക് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദർ സേവിങ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണിത് ഈ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതി അതിന് ഒരു ബാങ്ക് നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പലിശയും കൊടുക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് കാൻ വിത്ത്ഡ്രോ മണി ഫ്രം ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് സബ്ജെക്ട് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് റെഗുലേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ക്യാൻ ബി വിത്ത്ഡ്രോ എത്ര സമയം അതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെ പിൻവലിക്കാമെന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്ത ബാങ്കുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വിത്ത്ഡ്രോയിങ് മണി മെനി ടൈംസ് ഇന്ന ഡേ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് മുഖേന നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ പണം പിൻവലിക്കാനും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും സൗകര്യമുണ്ടാവും ഫിക് അടുത്തത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റർ ഐഡിയൽ ഫോർ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് മണി ഇൻ ബാങ്ക്സ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ കാലയളവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മുഖേന നമുക്ക് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പലിശയും അവർ തരും അടുത്തത് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ് സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് എവരി മന്ത് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ഓരോ മാസ കാലയളവിലും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ഇത്ര മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടക്കുന്നതാണ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് അവൈലിംഗ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഈസി ബൈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എ ടി എം ഫെസിലിറ്റി എ ടി എം ഫെസിലിറ്റിയും കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ മുഖേന നമുക്ക് ബാങ്കിങ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ലഭ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ഇസ് എ മെത്തഡ് ബൈ വിച്ച് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാൻ ബി കാരിയഡ് ഔട്ട് ത്രൂ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ടെലി ബാങ്കിങ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് മുഖേനയും ടെലി ബാങ്കിങ് മുഖേന നമുക്ക് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനും നടത്താൻ കഴിയും അഥവാ എനി ടൈം ബാങ്കിങ് എനിവെയർ ബാങ്കിങ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഫോൺ ഓൺ ബാങ്കിങ് എക്സെട്ര ഇത് മുഖേന നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എവിടെ വെച്ചിട്ടും നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓ ഫോ മൊബൈൽ ഫോൺ ബാങ്കിങ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിങ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് മുഖേന നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടേക്കും പണം അടക്കാൻ പറ്റും സമയലാഭം അതേപോലെ തന്നെ ലോ സർവീസ് ചാർജ് സർവീസ് ചാർജ് വളരെ കുറച്ച് മതി അടുത്തതാണ് കോർ ബാങ്കിങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓൺലൈൻ റിയൽ ടൈം എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കിങ് എന്നാണ് കോർ ബാങ്കിങ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോർ ബാങ്കിങ് ഇസ് എ ഫെസിലിറ്റി വിച്ച് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഓൾ ബ്രാഞ്ചസ് ആർ ബോട്ട് അണ്ടർ സെൻട്രൽ സർവീസ് സോ ദാറ്റ് ബാങ്കിങ് സർവീസ് ഫ്രം വൺ ബാങ്ക് ടു അനദർ മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഈ ഒരു കോർ ബാങ്കിങ് മുഖേന എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും സെർവർ ഒറ്റ സെർവറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബാങ്കിങ് മെത്തേഡും ഈസി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോർ ബാങ്കിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഥവാ എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് എല്ലാം ഒരു സെർവറിന് കീഴിൽ വന്നിട്ട് ആ ഒരു സെർവർ മുഖേന മറ്റ് എല്ലായിടത്തും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോർ ബാങ്കിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ
ഒരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് പലിശ കൊടു പലിശക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഓൾസോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ദീസ് ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഫോർ വേരിയസ് നീഡ്സ് ഇത്തരം ഒരു ബാങ്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഐ എഫ് സി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്തത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക് സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകളാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നബാർഡ് അഥവാ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതേപോലെ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് തുടങ്ങി മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ